Good morning, everyone. I wish you all a wonderful day. May you all remain happy, peaceful, joyous, and of course, may all of you have a lot of wonderful memories today. We continue our lecture series on readings on Kerala, A04, the common course in English for the second semester UG students of the University of Calicut. Today uh, we are in the fifth lecture in this series. So far we discussed William Logan, Early History of Malabar, Professor S. Achuda Warrior, Tribals of Kerala, Kunjan Nambiar, Goshayatra. And today we come to the second module which is titled Evolution and we look at the first lecture, uh, rather the first chapter in this module, module 2. It is uh, from Atmobadesha Shadagam, Atmobadesha Shadagam by Sri Narayana Guru. This has a lot of significance, I would say, in today's life because it tells us about what is life, what is the purpose of life? How should we look at our lives? And maybe when we are confused, we are suffering from tension, stress, worry, maybe some kind of boredom. Of course, at times we have boredom. What should be our attitude to life? So all these questions and problems can be of course answered maybe if we have proper realization and conviction about life and Atmobadesha Shadagam of Sri Narayana Guru has the essence of all the very principles or rather the all the very important messages of all the religions of the world and once we understand the very essence the message of Atmobadesha Shadagam, we will be able to look at all experiences, painful, uh, d desperate, joyous, happy, okay, all that in the proper way and we will never be downhearted and uh, disappointed and we will never suffer from any kind of pain because this poem tells us how we should look at life. So welcome everybody. We uh, begin the discussion with of course a look at the biography of Sri Narayana Guru. We know Guru has a lot of significance and in the text we have a very very detailed uh, uh, section on the life and contribution of uh, Sri Narayana Guru. I would request you to just uh, look at the text. Let us just go for a, a, a reading of the biographical details initially. So this lecture, as we do in all our lectures, we will read and explain each and every passage about the author, the very text as such. And this is a very short poem. Atmo Badesha Shadagam is a very, it's in fact uh, Shadagam, right? There are hundred slogas, okay? And we just discuss very small section from the uh, Atmo Badesha Shadagam, which has Shadag, Shada or hundred slogas, okay? And uh, uh, like in the previous lectures, we will uh, discuss the questions and answers at the end. I'll be giving you answers to each and every question. And please write down the questions and answers. It will help you. Okay? No pain, no gain. Alright? Understand that your life is, like I said yesterday, what you make of it and work hard. So, each of us are having a mission. We are asked to, of course, showcase our talents, whatever is our, whatever we are good at, whatever is our skill, we should of course just bring up our skills, we, we should just contribute, we should create and 
thereby we can make our life meaningful okay so now as we are asked to study as our parents have just uh, asked us to do well right as they are supporting us right now with their support of course right we should we should work hard we don't have to worry about anything because we are being cared for by our loving parents right so be nice to your parents all right and just put in maximum effort and just see that your life is really very very successful all right and now let's look at the biographical details of sri narayana guru Uh, guru widely held as the leading figure of kerala renaissance was born on 22nd august 1856 in chembarandi in tiruvananthapuram district to madan ashan uh, it is in fact madan right madan ashan in malayalam it is madan ashan right to madan ashan a farmer and kutiyamma Nanu, as he was called then, started his schooling at the age of five in a next-door school in the old Gurukula model. He continued his education at home with his father and uncle uh, and was taught Sanskrit, astrology and Ayurveda. He loved solitude and deep contemplation and also began to compose hymns and devotional songs. He received advanced lessons in Sanskrit language, poetry drama literary criticism logical rhetoric vedas and upanishads from raman pillai ashan for a short period he ran a village school for the children of his neighborhood which earned him the title nanu ashan 1856 august 22nd date tiruvanandapuram jillile chembarandi gramathile vayalvarath veetil vayalvarath veetil nanu avare veedinte per house name കർഷകനായ മാടനാശാനും കുട്ടിയമ്മയ്ക്കും മകനായി ശ്രീനാരായണ ഗുരു പിറന്നു അദ്ദേഹം കേരള നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുൻനിരക്കാരനാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് നാണു എന്ന് എല്ലാവരും വിളിച്ച നാരായണ ഗുരു അഞ്ചാം വയസ്സിൽ വീടിനടുത്തുള്ള ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ നാണുവിനെ അച്ഛനും അമ്മാവനും സംസ്കൃതം ആയുർവേദം ജ്യോതിഷം എന്നിവ പഠിപ്പിച്ചു ഏകാന്തതയും ധ്യാനവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ഭക്തിഗാനങ്ങളും ഭജനങ്ങളും എഴുതാൻ തുടങ്ങി രാമൻപിള്ള ആശാനിൽ നിന്നും സംസ്കൃത ഭാഷ കവിത നാടകം സാഹിത്യ നിരൂപണം യുക്തിവാദം വേദോപിത വേദോപ ഉപനിഷത്തുകൾ വേദോപനിഷത്തുകൾ യെസ് വേദോ വേദാസ് ആൻഡ് ഉപനിഷത് റൈറ്റ് വേദോപനിഷ് ഉപനിഷത്തുകൾ എന്നിവ അദ്ദേഹം പഠിച്ചു അതിനുശേഷം വീടിനടുത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കായി തുടങ്ങുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ സ്കൂൾ തുടർന്ന് തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹത്തെ ചുറ്റും ഉള്ളവർ നാണു ആശാൻ എന്ന് വിളിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി വി മോൺ ടു ദി സെക്കൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഈസ് അസോസിയേഷൻ വിത്ത് കുഞ്ഞൻ പിള്ളായി ഹു വാസ് ലൈറ്റ് നോൺ ആസ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ വാസ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ റെഫറൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഹിം ടു തൈക്കാട്ട് ഐ ആവ് എ ഹദ യോഗി ആൻഡ് ഫിലോസഫർ പിൽക്കാലത്ത് ചട്ടം ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ എന്നറിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞൻ പിള്ളയുമായി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം അവരെ പരസ്പരം സ്വാധീനിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും അവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരുപാട് ഇടപഴകിയുണ്ടായി ആ ഒരു ബഹുമാനവും അതുപോലെ സ്വാധീനവും രണ്ടുപേരുടെ ജീവിത ജീവിതത്തിലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ നാരായണനെ തത്വചിന്തകനും ഹതയോഗിയുമായിരുന്ന തൈക്കാട്ട് അയ്യാവുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ ആ സ്വാധീനത്താലാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഹത യോഗ യോഗാസനങ്ങൾ ഹതയോഗയുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ദീസ് കൊളാസ്റ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് എക്സ്പോഷ്യസ് എച്ച്ഡ് എ ലാസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ ലൈറ്റ് എ ലൈഫ് ആൻഡ് ഫിലോസഫി ഓഫ് നാരായണ ഗുരു ഹി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ഹേർമിറ്റേജ് അറ്റ് മരുത്വമല വേർ ഹി ലെഡ് ആൻഡ് ഓസ്റ്റ് എ ലൈഫ് ഓഫ് സെക്ലൂഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് യോഗ ഫോർ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇത്തരം ഒരുപാട് പാണ്ഡിത്യ അനുഭവങ്ങളും പരിചയവും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും തത്വചിന്തയിലും പിന്നീട് വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയുണ്ടായി മരുത്വമലയിലെ ഒരു ഗുഹ ആശ്രമമാക്കി ആശ്രമം അദ്ദേഹം പിന്നീട് തപസ്സും ധ്യാനവും യോഗയും ചിന്തയും എട്ട് വർഷത്തോളം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ഒരു താപസ ജീവിതം ഈ താപസ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആത്യന്തികമായ ജീവിതം എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് after an unpretentious life of over 30 years 
pursuing knowledge which also included his marriage to Kal, uh, Kaliyamma he became an ascetic angane jnanam thediyulla adhegathinte yatra 30 varshangalolam neendu idinidayil adheham Kaliyamma enna oru penkutiye vivaham striye vivaham kadichengilum oru sanyasi aaguga ascetic aaguga sanyasi aaguga ennulla oru aagraham undayirunnathund aa vivahathil ninnum adheham olinju maarugeyum അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സന്യാസിയായിട്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നോവൽ പല പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഈ നോവലുകൾ ഗുരു എന്നുള്ള ഒരു നോവലാണ് ആ നോവലിലൊക്കെ ഈ വിവാഹവും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ടു പേര് ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകൾ കല്യാണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കല്യാണം ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയും അങ്ങനെ പോകുന്ന ആത്മസംഘർഷങ്ങൾ ഒക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ ബയോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ള ബുക്കുകളിൽ പുസ്തകങ്ങളിൽ എല്ലാം വി മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പേജ് വി ആർ ഇൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പേജ് തേർട്ടി ഫൈവ് റൈറ്റ് നോ ഹിസ് ഫേമസ് ഡിക്റ്റംസ് വൺ കാസ് വൺ റിലീജിയൻ വൺ ഗോഡ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആൻഡ് ആസ് നോട്ട് സേ നോട്ട് തിങ് നോട്ട് ക്യാസ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി സമറൈസ് ദി എൻറ്റയർ കോപ്പസ് ഓഫ് ഹിസ് സ്പിരിച്വൽ ടീച്ചിങ്സ് ഹി ബിലീവ് ദാറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദി ഓൺലി പാത്ത് ടു അച്ചീവ് സെൽഫ് നോളജ് ആൻഡ് ദസ് സാൽവേഷൻ മോക്ഷ നിർവാണ He built temples for the backward communities as they were denied entry into temples. One jadi, one madam, one deva manushin. Jadi chodhi kirudu, parayirudu, chindhi kirudu. Itharathilurullah mudhra vakhyengal Sri Narana Guru Vinde Adhyalmiga padanengalde andha sathayana. Soyam ariyanum, mocham nedanum ulla ega margam vidyabhyasa matram anana Sri Narana Guru Vishwasichu. ഹരിജനങ്ങൾക്കും മറ്റ് പിന്നോക്ക സമുദായക്കാർക്കും ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം അവർക്ക് വേണ്ടി ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പാസേജ് നാരായണ ഗുരു വാസ് എ സിയർ ഒരു ദാർശനികനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു സിയർ വിത്ത് എ ലോജിക്കൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ഇൻ ദി ഏജ് ഓഫ് സയൻസ് ഹു ബിലീവ് ദാറ്റ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി ദാറ്റ് അണ്ടർലൈസ് ദി ബീയിങ് ഓഫ് എവ്രി എവ്രിതിങ് ഫിനോമിനൽ ഈസ് വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം ശാസ്ത്രയുഗത്തിൽ യുക്തിപരമായി സകല പ്രതിഭാസങ്ങളെയും കണ്ടിരുന്ന ദാർശികനായ ദാർശനികനായ ഒരു ഒരു ചിന്തകനായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകലതിനും പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യം അഥവാ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും അന്തസത്ത ഒന്നാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു വെൻ ആസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഹിസ് റൈറ്റ് ടു ഇൻസ്റ്റോൾ ആൻഡ് ഐഡൽ ഹി റിപ്ലൈ ദാറ്റ് ദി ഐഡൽ ഹി ഹാഡ് ഇൻസ്റ്റോൾ അറ്റ് അരുവിപ്പുഴം ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് വാസ് ആൻ ഈഴവ ശിവ ലൈറ്റ് ഹി കൺസെക്രേറ്റ് ടെമ്പിൾസ് വിത്ത് മീറേഴ്സ് അറ്റ് മുറുക്കുംപുഴ ആൻഡ് വൈക്കം ആൻഡ് എ ലാംബ് അറ്റ് കാരമുഖ് നിയർ തൃശ്ശൂർ ടു ഡ്രൈവ് ഹോം ദി ഫാക്ട് ദാറ്റ് ട്രൂ വേഷിപ്പ് should be of one's own inner worth and wisdom and also to instill confidence among the downtrodden and the marginalized namukariyam tottu kudaimeyum adu pole thanne caste system okke nilanninirunna oru vaadu mattanegam samuhya prashnangal nilanninirunna oru kaalagattathile aanu adheham jeevichirunnathu appo oru vibhagam സുപീരിയർ ആണെന്നും ശ്രേഷ്ഠരാണെന്നും മറ്റൊരു വിഭാഗം ജാതി അതുപോലെ തന്നെ ഉപജാതി തൊലിയുടെ നിറം അതുപോലെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു വിഭാഗം ശ്രേഷ്ഠരും മറ്റൊരു വിഭാഗം മോശക്കാരുമാണെന്നുള്ള ഒരു 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 തരം തിരിവ് അഥവാ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ അത് അഥവാ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നോക്കക്കാർക്ക് ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരോടും നിങ്ങൾ നിറമേതായാലും മതമേതായാലും ജാതി ഏതായാലും മനുഷ്യരാണ് ഓരോ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് മകളാണ് അഥവാ ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അംശം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആണ് വി ആർ ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദർ ഇസ് ഗോഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് എസ് അഹം ബ്രഹ്മാഷ്മി ആൻഡ് and we are one with god advaita okay itterathilulla oru baadu satyangal adheham tande sahajara irunna pinoka vargakkarodu adu pole thanne 
ഹരിജന്മാരോട് ക്ഷേത്രപ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ പുറമ്പോക്കുകളിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടിരുന്ന പാവപ്പെട്ടവരോടും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അവർക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ജീവിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ അദ്ദേഹം അരുവിപ്പുറം സന്ദർശിച്ചു അവിടെ കുറച്ചു നേരം ധ്യാനിച്ചു അവിടെ താമസിച്ചപ്പോൾ നദിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു പാറ കഷ്ണം ശിവൻ്റെ പ്രതിമയായി അദ്ദേഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു അത് അരുവിപ്പുറം ശിവക്ഷേത്രമായി കാലക്രമേണ മാറുകയാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം മുറുക്കും പുഴയിലും വൈക്കത്തും കണ്ണാടികൾ ഉള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കണ്ണാടികൾ അതിനൊരുപാട് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ദർപ്പണം ഒരു മിറർ ഒരു കണ്ണാടി നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കാണുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ണാടി വെച്ച ക്ഷേത്രങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം ഓരോരുത്തരോടും തന്നിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുവാൻ തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്ന ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല ചരാചരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം ഒന്നാണ് എല്ലാ പ്രപഞ്ച പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല ചരാചരങ്ങളും ജീവനുള്ളതും ജീവിതമില്ലാത്തതും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അതേ ഭാവങ്ങളാണ് എവിടെയും ദൈവമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടും അവനവനിലുള്ള നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമുള്ള ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ടും അതിന് ഒരു സന്ദേശമായിരുന്നു ഈ കണ്ണാടി വെച്ച കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങൾ തൃശ്ശൂരിനടുത്ത് കാരമുക്കിൽ വിളക്ക് വെച്ച ഒരു ക്ഷേത്രവും അദ്ദേഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഇതിലൂടെയെല്ലാം സ്വന്തം ആന്തരിക സത്യയെയും ജ്ഞാനത്തെയും ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂജിക്കേണ്ടതെന്നും ആത്മാഭിമാനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്നും ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമൂഹത്തിലെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ ആത്മാഭിമാനം നമ്മളിൽ എല്ലാം ദൈവമുണ്ട് നിറം മോശമായാലും ഓക്കെ സൗന്ദര്യമില്ലെങ്കിലും ഈ സൗന്ദര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എത്ര ക്ഷണികമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗം വന്നാൽ ഈ ഹൃദയ സ്പന്ദനത്തോടു കൂടി ഒരുപക്ഷെ ഈ ശ്വാസം നിലയ്ക്കുന്നതോടു കൂടി തീരുന്നതാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ ജീവനും സൗന്ദര്യവും പ്രതാപവും മഹിമയും സമ്പത്തും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കും ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ഈ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നമ്മിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളിലുള്ള കഴിവുകളെ നമ്മളിലുള്ള ദൈവത്തെ നമ്മളിലുള്ള ശക്തിയെ നമ്മളിലുള്ള ആ ഒരു ജ്യോതിസിനെ നമ്മുടെ ആത്മസ്വരൂപത്തെ നമ്മളിലെല്ലാം ആത്മാവുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗത്തിലും മോക്ഷത്തിലും പുനർജന്മത്തിലുമൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ആ ആത്മാവിനെ കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മളെ ആത്മാവിനെ കാണുന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവരിലും ആത്മാക്കളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വിഭാഗീയ ചിന്തയും ഉണ്ടാവുകയില്ല വി ലവ് എവ്രി ബാഡി ബിക്കോസ് വി ആർ ഓൾ സൺസ് ആൻഡ് ഓട്ടൻസ് ഓഫ് സെയിം ഗോഡ് ഓക്കെ സോ ലേറ്റർ ഹി ജസ്റ്റ് പ്രീച്ച് ദാറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ഹി ഹാഡ് ജസ്റ്റ് ബിൽഡ് റൈറ്റ് the true worship should be of one's own inner worth and wisdom and also to instill confidence among the downtrodden and the marginalized later on he declared that we need more schools than temples and set out to the task he preached equality and universal brotherhood and condemned all discrimination in the name of caste creed and religion okay so നമുക്ക് സ്കൂളുകളെക്കാൾ നോയം സോറി നമുക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളെക്കാൾ സ്കൂളുകളാണ് ആവശ്യമെന്നും അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ജാതിയുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും മതത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിവേചനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം പുച്ഛിച്ചു തള്ളുകയും സമത്വത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാപഞ്ചിക സാഹോദര്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുകയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് എവ്രിതിങ് ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് എ ബ്രദർ ആൻഡ് എ സിസ്റ്റർ എവ്രിതിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഓക്കെ സോ ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തിലൂടെയും സഹാനുഭൂതിയിലൂടെയും സമാധാനപരമായ സഹവർത്തത്തിലൂടെയും മാത്രമാണ് സ്വയം തിരി തിരിച്ചറിയേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം വിഭാവ വിഭാ വിഭാ വിഭാവനം ചെയ്തു ലേറ്റർ ഓൺ ഹി ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് വി നീഡ് മോ സ്കൂൾസ് ദാൻ ടെമ്പിൾസ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഔട്ട് ടു ദ ടാസ്ക് ഹി പ്രീച്ച് ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് ആൻഡ് കണ്ടംഡ് ഓൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് കാസ്റ്റ് ക്രീഡ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ ഹി എൻവിസേജ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ത്രൂ സ്പിരിച്വൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ compassion and peaceful coexistence in 1909 uh, in 1913 he founded the advaita ashram at aluwa dedicated to a great principle om sahodaryam sarvatra all humans are equal in the eyes of god the teachings of guru inspired great personalities like the father of our nation mahatma gandhi 
and Rabindranath Tagore. He passed away on 20th September 1928. Om Sahodariyam Sarvatra Devatinu Munnil Ella Manushirum Tulli Rana Enna Valiya Mooliyatil Adishthidamaya Uru Advaitha Ashramam Ayrathi Tholayate Padimunnil Aaliveil Adhaham Sthabichu. This is very important. Pinnida Adhaham Tindai Jeevitha Tindai Shreshtada Kondu Rashtrapidavaya Mahatma Gandhi Rabindranath Tagore Mudalaya Mahatma Kal Sri Narayana Guru Vinda Sanneshingal Uru Vaad Akrishtarai Avar Adhaham Tindai Sanneshingal Al Swadini Kye Puttu Ayrathi Tholayate Irubatthi Atta September Irubadhinu Adhaham Niriyadhanai Now we have a list of the most important works by Sri Narayana Guru Sri Narayana Guru was an accomplished poet who has many devotional and philosophical poems to his credit. The most important works of Sri Narayana Guru are Jnana Adhinde Aperigal Matra Vaichu Munnotu Pogyana Bhakti Ilum Tattva Chinda Ilum Adishthidamaya Niravadi Kavidagal Kritigal Pradibadhananaya Sri Narayana Guru Janichu Adhayathinde Pradana Patta Pusthagangal Kritigal Advaitha Deebiga Anugamba Dashagam Arivu Atma Vilasam Atma Obadesha Shadagam Badra Kalya Shadagam Chijandaga Chijanda Chindagam Deiva Chindagam Onna Randa Randa Bhagangal Laitunda Deiva Dashagam Jadi Lakshanam Jadi Nirnayam Jeeva Karunya Panjagam Shiva Shadagam Sanubhava Gidi Ashramam Badra Kaliya Stagam Brahma Vidya Vidya Panjagam Charama Slogangal Chidambara Shadagam Darshana Mala Dharma Janani Navarakna Manjari Guha Shadagam Homa Mandram Muni Chariya Panjamam Nirvrudi Panjagam Shloga Thrai Sri Vasudeva Ashtagam Vedanta Sutram Vinayaga Ashtagam Tevara Padinkangal Ingin ayat nirwadi grandanggal Sri Narayana Guru rejici tuhunda, adu, elam, nama k, why can karinyal, nalla karya. Pini ada ham korai mori ma tenggal translations narati tuhunda, badegan translation naratiya, pradana grandanggal, Isha wasya ubanishad, Orville Odukam, Tirukkural, ingin ayat ulla grand pustaganggal ada ham. Tamil itu adalah ayat mati bahasa kita ini, dan Sanskrit itu adalah nukai Malayalam itu lekik mudi macam nada tu kita undai. Ini nama kita perikuan ayat ulah. Atma budesha shadagatya kurcullah. Peru amogaman. This introduction on Atma budesha shadagam is very important for us. Now let us just look at the introduction on Atma budesha shadagam. In his renowned work Atma budesha shadagam. So let us understand Atmobadesha Shadagam uh, what is the meaning of that 100 verses on self instruction very important question for examination what is the implication or meaning of the title Atmobadesha Shadagam Atma Ubadesha Shadagam okay Atma Janathini Vendi Tulla Adu Bolatane Namalode Atma Satta Atma Anubhavam, Atma Sattvam, Atma Sattvam, Atma Jnanam Jnan enda ana enda ariyuan ayat ulad Enda ana namla ariyan ulad Devam vasikinna or alayam ana jnan Jnan devam tenne ana Jnanam devam randal la advaitam Apo Atma Jnanathin vendi Atma Sattvam manasila kuwan ayat vendi Aham Brahmasmi enda ula avaliya satyam manasila kuwan vendi 